ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിബൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മാക്രോണി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ തക്കാളി നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് ചിക്കൻ ആണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ബീഫ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടി വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്രോണിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈക്രോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ മാക്രോണിയും ചിക്കനൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് വിസിലോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും മാക്രോണിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടും ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും വിസിൽ അപ്പോൾ എനിക്കിത് വെന്തിട്ട മൂന്ന് വിസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്കൊരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ മാക്രോണി വിസിലൊക്കെ വന്ന് എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ തേങ്ങ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറവിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാക്രോണിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് 
ओवरइट चुदायटे समय तो नमुक फ्लैम ऑफ नमें मिल कुछ मल चपूरी इटक अब नाम ईर मैक्रोणिको रेसीपी इवे रेडी आनी सर्वे डिश्ल नमुक मैट अब ईर रेसीपी निष्टा प्रतीक्ष इष्टा शेयर लाइक कमेंट इन बुद्धि वीडियोसाइट चानल सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब